ഇവിടെ മൂന്ന് നിയമങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലൊന്ന് ബോയിൽ നിയമം മറ്റൊന്ന് ചാൾസ് നിയമം മറ്റൊന്ന് അവോകാട്രോ നിയമം ഒക്കെ ആദ്യമായി ബോയിൽ നിയമം വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തവും മർത്തവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുന്ന നിയമമാണ് ബോയിൽ നിയമം വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തവും മർത്തവും ദാറ്റ് മീൻസ് വോളിയം ആൻഡ് പ്രഷർ അപ്പൊ ഈ ബന്ധം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചത് റോബോർട്ട് ബോയിൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബോയിൽ നിയമം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനി അതിന്റെ പ്രസ്താവന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്ഥിര താപനിലയിൽ ഒരു നിശ്ചിത മാസ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം അതിന്റെ മർദ്ദത്തിന് വിപരീത അനുവാദത്തിലായിരിക്കും സ്ഥിരതാപനിലയിൽ ഒരു നിശ്ചിത മാസ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം അതിന്റെ മർദ്ദത്തിന് വിപരീത അനുവാദത്തിലായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് കോൺസെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോഷൻ രണ്ടുതരമുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോഷൻ അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിപരീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് കുറയും അതാണ് വിപരീത അനുവാദം ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുമ്പോൾ മറുഭാഗത്തും കൂടും ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറയുമ്പോൾ മറുഭാഗത്തും കുറയും അനുവാദം നേർ അനുവാദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത മാസ വാദത്തിന്റെ വ്യാപ്തം മർദ്ദത്തിന് വിപരീത അനുവാദത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ മർദ്ദത്തിന് പിയും വ്യാപ്തത്തിന് വോളിയും വിയും ആയാൽ നമുക്ക് ഈ നിയമത്തിന്റെ ഗണിത രൂപം രൂപീകരിക്കാം വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ പി എന്താ വൺ ബൈ പി വരാൻ കാരണം വോളിയും കൂടിയാൽ മർദ്ദം കുറയും അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം കുറഞ്ഞാൽ വോളിയും കൂടും മർദ്ദം കൂടിയാൽ വോളിയും കുറയും ഇൻവേഴ്സ് അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വി സമ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ പി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും മർദ്ദം മാറുന്നതനുസരിച്ച് വോളിയും മാറും അപ്പൊ ഈ മർദ്ദവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും അതായത് പി വി സമം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ഇതാണ് ബോയിൽ നിയമത്തിന്റെ ഗണിത രൂപം എന്താണ് പി വി സമം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പി വി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ പ്രഷർ പി വൺ ആയാൽ പി വൺ വോളിയം വി വൺ ആകാം ആ പ്രഷർ പി ടു ആയാൽ വോളിയം വി ടു ആകാം അപ്പൊ പി വി കുറം പി വൺ പി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു നമുക്ക് പറയാം അതും ഈ ബോയിൽ നിയമത്തിന്റെ ഗണിത രൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അക്വേറിയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന കുമിളകളുടെ വലിപ്പം കൂടി വരുന്നു ഇതിന് കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അക്വേറിയ അക്വേറിയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുമ്പള ഉണ്ടായാൽ കുമ്പള ഉണ്ടായാൽ അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും അതായത് ജലനിരപ്പിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വലിപ്പം ക്രമാനുഗതമായി കൂടിക്കൂടി വരും അതിന് കാരണം പിന്നെ മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും എന്താ കാരണം ദ്രാവകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അടിത്തട്ടിലാണ് മർദ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് പ്രഷർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ആ ദ്രാവകം എടുത്തിട്ട് പാത്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കുമ്പള ഉണ്ടായാൽ അത് അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയും ഇതൊരു കുമ്പളയാണ് വാതക കുമ്പളയാണ് അവിടെ മുകളിൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ വാതകമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ മർദ്ദം കുറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ കുമ്പളയുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നു വ്യാപ്തം കൂടുന്നു അതാണ് കാരണം അപ്പൊ ഇത് ബോയിൽ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മർദ്ദം കുറയുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കൂടും മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറയും ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് നിയമമാണ് അപ്പൊ ചാൾസ് നിയമം വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുന്ന നിയമമാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചൂടാക്കുമ്പോൾ വായു വികസിക്കും അതായത് വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കൂടും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബന്ധം കണ്ടെത്തി ജാക്കസ് ചാൾസ് എന്നൊരു ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രസ്താവന മർദ്ദം സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത മാസ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ താപനിലയ്ക്ക് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും 
മർദ്ദം സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത മാസ് വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ താപനിലയ്ക്ക് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ നോക്കുകൂടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ഇൻ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ അപ്പൊ വോളിയം വിയും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി ആയാൽ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി അതായത് വി ബൈ ടു ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയായിരിക്കും വി ബൈ ടി അതായത് വി ബൈ ടി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻസ് വെന്ത ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ടി വൺ വോളിയം ക്യാൻ ബി ടി വൺ വി വൺ സോറി വെന്ത ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ടി ടു വോളിയം ക്യാൻ ബി വി ടു ദൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ചാൾസ് ലോ വി ക്യാൻ ഫോം എൻ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു ഇനി നമ്മൾ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ചാൾസ് തീം അനുസരിച്ച് വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം ആനുപാതികമായി കൂടുന്നത് കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ താപനിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നോട്ട് ഓൺ സെൽഷ്യൽ സ്കെയിൽ അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലോർഡ് കെൽവിൻ ആണ് ഈ സ്കെയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ട താപനില മൈനസ് ടു സെവൻ ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ നെഗറ്റീവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ തന്മാത്ര ചലനം നിലയ്ക്കുന്നു അതായത് ഓൾ മോളിക്കുലർ മോഷൻ സ്റ്റോസ് അണ്ട് വോളിയം ബിക്കം സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒന്നും ഈ താപനില അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഭൂചരത്തെക്കാൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കുറവായിരിക്കണം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം താപനില കുറയുന്നതനുസരിച്ച് വോളിയം കുറഞ്ഞു 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 വരും അങ്ങനെ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർക്കുക എന്താണ് ആ വാല്യൂ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ തന്മാത്ര ചലനം നിൽക്കുന്നു അതായത് നിലയ്ക്കുന്നു stops volume of that gas becomes zero pinne adine sthiti yan sala avashyam venda at what temperature minus 273 degree celsius and therefore this temperature is temperature is called absolute zero aidu kevala bujyam appol what is absolute zero the value is minus 273 degree celsius endha ee temperature inde alle taapanilade pratheegatha ee taapanilil minus 273 ella nichalamagu okay ini namakke ee minus 273 ennu parayumbol boojyathina thaale minus 200 namakke eppozhu negative sangal eppozhu namakke ee endha oriya operations nadathumbol oru endha oriya confusions undakuna sambhava plus into plus 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 into minus 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 into minus plus nokke parayum buddhimundu undak chalpa uttarakke thetti povu appo unde load kelvin oru aasayam udheyichu minus 273 ennu parayunnathu boojyathekkal 273 degree koravaa celsius koravaa അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിനോട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സംഖ്യ വാല്യൂ നമുക്ക് പൂജ്യം സീറോ ആൻഡ് ഹി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആ സീറോ കെൽവിൻ പൂജ്യം കെൽവിൻ അപ്പൊ പൂജ്യം കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ അത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് താപനില സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലാണെങ്കിൽ കെവിൻ സ്കെയിലേക്ക് മാറ്റം എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന താപനിലയോട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ അത് എങ്ങോട്ട് മാറും കെൽവിൻ സ്കെയിലേക്ക് മാറും ഇപ്പൊ പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കെൽവിൻ സ്കെയിൽ അത് പത്ത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ടു എയ്റ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആവും ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണോ 
കെൽവിൻ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ ലഭിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സമം പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവും അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത് കെൽവിൻ സ്കെയിലിൽ എത്രയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിനോട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി കൂടി ഇരുപത്തേഴ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സമം മുന്നൂറ് കെൽവിൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ അപ്പോൾ ഈ ചാൾസ് നിയമം കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ടാണ് അനുവാദിക ഉദാഹരണമായി ടെമ്പറേച്ചർ അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ ഗ്യാസിന് ആ വാതകത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത വോളിയം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ ഇരട്ടി ആയി നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി പക്ഷെ വോളിയം ഇരട്ടയ്ക്കത്തില്ല എന്താ കാരണം ആ ദ വോളിയം ഓസ് എ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ അപ്പൊ അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെൽവിൻ സ്കെയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അത്രയായിരിക്കും ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇനി അത് നൂറായി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് നൂറ് അത്ര മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീയും ത്രീ സെവൻ ത്രീയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഡബിൾ ആയിട്ടില്ല അവിടെ കെൽവിൻസ് ഡബിൾ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വോളിയം ഡബിൾ ആകത്തില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം പരീക്ഷിക്കുക ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ വോളിയം ഇരട്ടിച്ചു ഈ പ്രസ്താവന ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റാണ് പക്ഷെ വോളിയം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇരട്ടിയാവില്ല ഇനി ഇവിടെ മറ്റു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാമോ വ്യാപ്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ബോയിൽ നിയമത്തിൽ മർദ്ദം കുറച്ചാൽ വോളിയം കൂടും വ്യാപ്തം കൂടും ഇവിടെ ചാൾസ് നിയമത്തിൽ താപനില കൂട്ടിയാൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ വ്യാപ്തം കൂടും ഇനി വ്യാപ്തം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ മർദ്ദം കൂട്ടുക താപനില കുറയ്ക്കുക ഇനി അവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെച്ച വായു നിറച്ച ബലൂൺ അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു എന്താണ് കാരണം അപ്പൊ വായു നിറച്ച ബലൂൺ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ട് മറ്റേ എവിടെയും തട്ടാതെ ഒരു നൂല് കെട്ടിയിട്ട് ആ വെയിൽ തൂക്കിയിട്ടാണ് വെയിൽ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഇത്ര കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നിറച്ച എന്താ ബലൂൺ പൊട്ടാൻ കാരണം ആരും തൊട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ വായു നിറച്ച ബലൂൺ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള വായു വികസിക്കും അല്ലെ താപത കൂടുമ്പോൾ വായു വികസിക്കും അതായത് എന്റെ വ്യാപ്തം കൂടും അപ്പൊ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വരും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വായു തന്മാത്രകൾ വേഗത്തിൽ ചലിക്കും അല്ലെ ഊർജം കൂടുമ്പോൾ ഗതിയോർജം കൂടി അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ബലൂണിന്റെ ഉള്ളിലെ ഭിത്തിയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു ഇടിക്കുകയും ബലൂണിന്റെ ഒരു ഇലാസ്തികത ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പരിധി അപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇടി സായിക്കാരുമ്പോൾ ഈ തന്മാത്ര ഇടി മൂലം അവ ഇടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു പോകും അതിന് കാരണം നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചാൾസ് നിയമം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അവോകാട്രോ നിയമം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം കണ്ടു വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് മർദ്ദം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ താപനില വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക ഇനി നമ്മൾ മർദ്ദവും താപനിലയും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെ ഒരു വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ മൂന്നാമതായി ഒരു മാർഗം വേറെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഇപ്പൊ നോക്കും നമ്മളൊരു ബലൂൺ എടുത്ത് ബലൂണിലേക്ക് നമ്മൾ വായു നിറയ്ക്കുക അപ്പൊ വായു നിറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബലൂൺ ഇങ്ങനെ വലുതായി വരും അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാതകമാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്മാ കൂടുതൽ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ വായു തന്മാത്ര എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബലൂൺ ഇങ്ങനെ വലുതായി വരും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നിറച്ചാൽ പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ച് വായു നിറച്ചു ന്യൂതി ഈർപ്പിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തുറന്നു വിട്ടു തുറന്നു വിടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അല്പം തുറന്നു വിട്ടാൽ അത് ചുങ്ങും അപ്പോൾ വായു നിറയ്ക്കുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കൂടുകയും അതിനെ തുറന്നു വിടുമ്പോൾ ഈ ബലൂൺ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ താപനിലയിലോ മർദ്ദത്തിലോ യാതൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ വായുവിനെ കടത്തി വിടുന്നു
വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം തന്മാത്രയുടെ എണ്ണത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സോ വോളിയം വിയും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ആയാൽ വി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ വി ബൈ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ഥിരസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ വി ബൈ എൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് ബലൂണിലേക്ക് വായു നിറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്പം വായു തുറന്നു വിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ വാതക തന്മാത്രയുള്ള എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കൂടുകയും എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വാതക നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ബോയിൽ നിയമം ചാൾസ് നിയമം പിന്നെ എന്താണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അവോ കാട്രോ നിയമം അപ്പൊ എന്താണ് ബോയിൽ നിയമത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രസ്താവന അതുപോലെ എന്താണ് ചാൾസ് നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബോയിൽ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഗണിത രൂപങ്ങൾ ബോയിൽ നിയമത്തിന്റെ ഗണിത രൂപം എന്താണ് പി വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പി വൺ ബി വൺ സമം പി ടു വി ടു ചാൾസ് നിയമത്തിന്റെ ഗണിത രൂപം വി ബൈ ടി വി ബൈ ടി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു പിന്നെ അവകാട നിയമത്തിന്റെ ഗണിത രൂപം വി ബൈ എൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻസ് അത് വി ബൈ എൻ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ മോൾ സങ്കല്പനം അതായത് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ താങ്ക് യു